Hallelujah. Alam pa natin na narito ang Panginoon sa ating mga ng mga mga Hallelujah. Praise God and the the presence of the Lord. Be aware that the Lord is here. Praise the name of Jesus.
standing over your Bibles today in the book of 1 Samuel, chapter 30. Unang Samuel, kapitulo 30. Usahin po natin mga kapatid yung verse 6. Glory to God. Take care, God. Praise God. Hallelujah. Verse 30, verse 6. And David was greatly distressed. For the people spake of stoning him. Because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself. In the Lord. Glory to God. Like the title of the message today, What do you do when trouble comes? What do you do when troubles come? Hatay. Pakababalik sa ating mga upuan. Welcome to our visita po natin. Sana'y masulit ang inyong oras. Sana'y hindi kayo nagsayang lang ng panahon na may pagpalaik kayo ng Diyos sa umangking ito. Can you say amen? Lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi kami. Amen. Hallelujah. Lahat ng kapatid ng binago na ng Diyos, magsabi kami. Amen. Amen. Sobra-sobra. Pinatawad ng ating mga kasalanan. Pupunta tayo lahat sa langit. Amen. At habang natin po tayo sa lupa, ang sabi ni Jesus, I came to give you life and for you to have it more abundantly. But wait, there's more. Hello, do you want to know what, what's more? What's hallelujah on top of that? Hello? Yes. Praise God. In the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Wait, there's more. Hello? Hallelujah, praise God. Sabi ng Bible mga kapatid sa aklat po ng Psalms 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous. Hallelujah. Mabuti na lang mga kapatid meron pong kasunod. Amen? But the Lord delivered him out of them all. Wala pa na natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Binabaling Maraming pagsumok at paghihirap kung palagi naman tayong ililigtas ng Diyos. Amen? Amen. Hindi sinabing paminsan-minsan. Hindi sinabing sa ilang mga pagkakatakot. Can you say amen? amen. Hallelujah. Believe you may sabi ng Diyos, ang Bible, ang Diyos ay nagpapula, nagpapapala sa mga masasama at sa mga mabubuti. Wala naman pinagkaiba masyado mga kapatid sa buhay ng mga uh, bautismado sa pangalan ni Jesus at sa mga hindi nababtais. Can say amen? Hallelujah! Napatawad yung ating mga kasalanan. That's given. Nasulat na kapatid yung ating mga pangalan sa buhay na walang hanggan. Sa araw pupunta tayo roon mga kapatid, naligtas po tayo sa kapasurahan. Ah, kapasurahan. Kaparusahan. <laughs> but, hallelujah! Sa ibang mga sitwasyon, stays the same. Sabihin natin, pasal bakit hindi inalis ng Diyos yung mga kasamaan? Uh, simply po, sabagkat nandito pa tayo sa mundo. Can you say amen? Sabagkat ang natural grind of hallelujah uh, events continues to happen. At pati na po mga kapatid, yung mga pinagagawa natin nung araw, ay patuloy na nagbubunga. Hindi palagi. Pero katulad sa mga hindi mananampalataya, may mga gumawa ng kasamaan hanggang ngayon ay nakakalaya. At meron po mga kapatid inosente ngayon po ay nakakulong. Can you say man? Hello? Hallelujah. Pastor, ba't po ganun? Sana nung pinatawad tayo ng Diyos, lahat binura na niya. Mga kapatid, kung ganun po ang gagawin ng Diyos, hindi na po ako magbibrids. Lahat ng mga tao magpapabaptize na lang in Jesus' name. Yeah, man? 
Kepada halalu yang gagawin dan jasman apa ini Lahat nang nabautis mo hanay Wala nang problema Praise God Wala nang alalahan eh Wala nang hindi na kailangan ng preaching Lahat ng mga tao magpapabautis na Is it right? But that's not the reason why God came here. Can you say amen? Hallelujah. Na patawa na natin mga kasalanan at sa pamamagitan ng natural na pag-inog ng buhay, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa kanyang mga anak. Palapangan natin ang Panginoon. So when trouble comes, Amen. Hallelujah. Manatili po tayo matibay na nagilingkod sa Diyos. Balikan po natin yung 2 Timothy chapter 3. Kasi binasa pa lang po yung first part. Yea, and all that shall live godly in Christ Jesus shall suffer <coughs> persecution. Look at verse 13. But evil men and seducers shall wax wars and wars, deceiving and being deceived. Ano ang payo ng Lord sa atin? Verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing whom thou hast learned. Meron pong kasiguraduhan, mga kapatid, ang pinangahawakan natin ang pangako sa ating Panginoong Heso Cristo. Let me give you a background of what happened dito po sa ating binasa. Ang sabi ng Bible, Hallelujah! Praise God, particularly in 1 Samuel 30 verse 6. Praise God, sabi nito, And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him. Pag mula po sa chapter 27 hanggang 30, doon po uminog yung istorya. You can check it out pagkatapos ng ating gawain. But what happened was, nagsawa na po si David sa pagtakbo mula kay Saulo. At ang sabi niya sa isang talata doon sa chapter 27, kung hindi ako tatakas, sobra na galit sa akin ni Haring Saulo, ay papatayin niya na ako. So ang ginawa niya mga kapatid, dumakbo siya doon sa tampo ng kanyang mga kaaway na nagtitiwala sa Diyos. Kung di ako nagkakamali, ang sabi ng Bible, may kasama siyang anim na raan ng mga tauhan who went there with him. At hindi po ng Lord, mga kapatid, ang puso ni Akish na isang Philistine uh, David found favor in the eyes of Akish. Ano ba pinagkatiwalaan siya ng gusto nitong si Akis? At ang sabi ng Bible, Hallelujah, sinamantala ito ni David at yung mga kaaway ng Israel sa pamamagitan ng blessing ng kanyang kaaway ay binubusan niya. Mga Amalekites, mga iba't ibang mga Grito, etc., etc. At dahil ito lalong humangat, mga kapatid, si Akis sa kanya. At sa magkakataon, mga kapatid, na ang Philistines ay kakaroon ng isang malaking-malaking gera. Si Akis ay iginagalang doon. At nangyari na dumating si Akis kasama po ng mga matataas na pinuno ng mga Philistines. And of course, si David ay kasama niya sapagkat binigyan niya si David ng napakalaking pagtitiwala. Hindi man siguro opisyal sapagkat hindi sa Philistines. But he made him, hallelujah, to be next on his command, something like that. The Bible, the Bible says that the king of the Philistines noticed David. And ang sabi niya kay Akis, he did not even talk to David. Ang sabi niya, ba't nandiyan yung tao na yan? Hindi ba yan yung uh, umagaw ng glory kay Haring Saulo? Na ang mga babae na sigawan, isang libong papuri kay Haring Saulo at sampung libong papuri kay David. At pinalayas po mga kapatid itong si, si David. Umalis sila kasama po yung anim na raang mga tauhan. So, kanina lang, kahapon lang, kamakalawa lang, puro tagumpay, amen? Puro kasiyahan. Hindi niya malirip kung paano ang ginawa ng Diyos 
out of desperation, tumakas siya at yung kanyang mga kaaway ay naging mabait sa kanya. At nag nagtagumpay siya, napatunayan niya na worth yung magtitiwala. Pagkatapos, ito, pinalayas po siya. Nangyari na pa sa inyo na. Ha? Para ka nilagay sa tubig mo. In your situation. At akala natin, mga kapatid, pagka tayo pinagutup, nagtatagumpay, kala natin, sunod-sunod na po yung pagtatagumpay. So they went back into a city kung saan ipinagamit sa kanya ni Akish. Uh, ang pangalan po ng siyudad ay Siklag. At dito po umilag yung istorya dito po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Nang sabi ng Bible, nakita po ni David at na kanya mga kasama mula sa malayo na ang buong siyudad ay nasusunod. Amen. Tumakbo sila, puno ng takot, puno ng pangamba. At nung tumating sila sa kanilang kabahayan, mga kapatid, wala na pong natirang mga bahay. Ang kanilang mga asawa at mga anak ay buhay na dinala ng kanilang mga kaaway. At dito po pumasok mga kapatid yung 1 Samuel chapter 30 verse 6. A while ago, David was a hero. Everybody looks up to him. And yet, all of a sudden, praise God, the Bible says, the people wanted to stone him to death. Yes, amen. Amen. That is life. Amen. Ang buhay daw parang gulong. Minsan nasa ibabaw. Minsan nasa ilalim. Pinamalas-malas ka kapag nasayarin ka, mapaplat. <laughs> Hello? Sino sa inyo yung gano'n? Ha? Pabilis lang, pagka sa ibabaw, pag sa ilalim, tumitigil. Hello? Praise God! But, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Can you say amen? Hallelujah! Praise God! Harapin po natin yung ating mga problema. Palapahan natin ang Panginoon! Hallelujah! And that's exactly what David did. Hallelujah. Look, look, in, the, in, 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 in verse 1, first Samuel chapter 30, verse 1, it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten and Ziklag and burned it with fire. Ah. Praise God. Hallelujah. Look at verse 4. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Parunin ba kayo umuwi? Umiyak ba kayo pagka may problema kayo? Ha? So, dumu dumating na ba sa sakdula na ikaw ay nanangis? Dahil lang sa iyong problema? Gano'ng kalakas? Gano'ng katagal? Diyan po niyo yung verse 4. Hallelujah! Sabi rito, they lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Wow! Praise God! Hallelujah! Problem was literal. Merong iba sa atin na ayaw humarap sa problema. Diyan na sa inyo ang ayaw magpatingin sa doktor. Ha? Huwag na. Makalaman ko, makalaman ko pa yung sakit ko, lalo pa ako mapabilis pa matay. <laughs> Pinakamalaking ka mong mga nagagawin mo, yung may naramdaman ka, hindi ka magpapacheck up. Ha? At yung iba, nagtatago doon sa quote-unquote faith. Ay, nako, I live by faith. Ay, listen to me. Kung alam mo may sakit ka, at ayaw mong pinanganukto, at sasabihin mo kaya hindi papagamot, So, pagkat mayroon kang faith, kasi mamalingan yun. Pagkatakot yun. Sabi ng Revelation chapter 21, ang mga duwag, pupunta sa impyerno. Yan sa'yo, man? Hindi naman maaalis yung sakit ko sapagkat hindi mo pinatingnan. Parang mabilis ka pa. Yan sa'yo, man? Napatingin ka. Praise God. Para lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad. At humingi ka ng kagalingan. Pagkagalingin ka ng Diyos. Amen. Ano ka papagalingin kung sinasabi mong wala kang sakit? Hello? 
Dalawang kasinungalingan nyo. May naranap, wala akong sakit. Pangalawa. Ano, meron ba? Wala na. Fake tao yun. Praise God. Bakit makapapagalingin ko? Ayaw mo kaminan na meron ka sakit. Sa blessing, ganun din. Pwede ba yun, nakabalik? My God shall supply all, all my needs according to you. Is that not? Make sense? Papasok pa sa max? Talaga? Nakakarap pa yung mga waiter sa pagsilbi sa inyo? Sa fried chicken nga? Bigyan mo pa ng tansip? At saka ano, sagot mo naman. Bottomless. Ang mamaya yung halo-halo ha, serve mo. Wala kang pera sa bulsa. Oh, yan Diyos ko, by faith. Hello? <laughs> Kapatid, kahit meron ang faith, maghuhugas ka ng plato. <laughs> Hallelujah, praise God. Christianity is not fantasy. Christianity is reality. Can you say amen? Reality, mga kapatid, na may mga pagsubok pamisan-misan, subalit buhay ng Diyos na palagi po tayo iniingatan at iniligda sa ating mga kahirapan. Paramahan natin ang Panginoon. <laughs> Panginoon nga eh, nagkatawang tao. Ulitin ko na naman. Kung siya po'y nagkatawang tao, hindi po siya nagtaw-tawuhan. Dahil na ang ura din to. No? Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, totoo siyang tao. Lahat po ng naranasan ng isang ordinaryong tao, naranasan niya. Can you say that? Hallelujah. Praise God. Although, the Bible teaches na hindi siya nagkasala. Amen? Hindi siya nagkasala. Pero, naranasan niya. Praise God. Look at Hebrews chapter 4, verse 15. For we have an high priest which cannot, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Can you say that? Without sin. Sabi ko na sa dati, ulitin ko na naman. Pagkatapos siya bautismo ni John the Baptist, dinala siya ng demon, dinala siya ng espiritu sa ilang. At siya po'y nag-ayuno. On the 40th day of his fasting, gutom na gutom yun na siya, mga kapatid. Minanginala siya. Pagkatapos lumabas ang diablo para ano, tuksuhin siya. Can you say that? Ah, ang Diablo, masama alam, pero hindi bobo. <coughs> Bakit niya sinubuhan po si Jesus? Kasi, pwede siyang matukso. Nakatawang tao eh. Yes, amen? Pero, hindi po siya natukso. Kalawakan natin ang Lord. Hallelujah. Sikreto, sabi ni Jesus, pray that ye enter not into temptation. Pagpapakan natin ang Panginoon, siya lang ang tinutso na hindi pumasok. Marami sa atin, pagka tinutukso, tumakanta. O tukso, layuan mo ako. <laughs> hindi ka lang lang yung tukso. Kasi yun eh? Yung iba dyan, pagka tinutukso, nandun lang. Masigit lang. Jesus! 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 Sige na, sino sasagot? What is the best way to do kapag ay kayo'y tinutukso? Ha? Joshua, nagagawin mo pag tinutukso ka? Kapag ako na naman. Wala, hindi ko na napaparito ko hindi na si Arniel. Arniel. Ha? Takbo! Takbo talaga. Ano sa'yo, man? Oh. Praise God. Iiwas tayo mga kapatid. Panginoon Yesu Cristo, inukso, nagdusa. Paborito kong portion yung John chapter 11. You know what happened there? 
sa umpisa ng John chapter 11, nasa malayo siya lugar, isang araw na lakad. Magpula ko sa bahay ni Lazaro. Sino si Lazaro? Kaibigang matalik ni Jesus. Pati na si Maria at saka ni Martha na kanyang mga kapatid. Amen? At nagpasabi mga kapatid kay Jesus na si Lazaro ay mayroong malubhang karamdaman na ikamamatay. Ano pa na sabi ng Bible na napili pa si Jesus ng dalawa o tatlong araw pa sa lugar na kanyang pinaralagyan. At ang sabi ng Bible nang si Lazaro ay namatay, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, halina kayo, puntahan natin si Lazaro at disingin natin siya. O, ano nakita natin doon? Hinayaan ng Diyos na mamatay si Lazaro. Nakapag-ibisa. Kahit gano'ng pabigat yung sitwasyon na yun, hinahayaan ng Diyos na mangyari. Can you say that? Why? Because He is in control. All things work together for good to them that love the Lord. Marahil hindi nangyari yung gusto mo. Subalit merong mas magandang inilalaan ang Diyos para sa'yo. Para pa natin ang Panginoon. Hindi po yan pagpanupagloo. Ito po ay gospel truth. May say, man? When we say gospel truth, it's a good news. It's reality. Hallelujah. Ah, huwag natin gamitin yung salita na yung pagpadubaglo. No! I know that God has a better thing to do. Pitawa mo na yung purpose mo at magtiwala ka mga kapatid sa purpose ng Lord. Amen! Yes, amen. Tumating si Jesus and remember Jesus Christ was true man and true God. Meron siyang dual personality. Kaya nagawa niya yun, kahit sa malayo, alam niya pa kaya na si Lazaro. Pero naramdaman niya yung naramdaman natin. So pagdating doon, ang sabi niya, saan niyo siya dinala? Take note! Alam niya na several minutes from now, bubuhay niya si Lazaro. Kaya sa'yo na? Pero bilang kaibigan ni Lazaro, nasa laman siya, mga kapatid. Wala po tayo pinagkaiba kay Jesus. Siya po yung panganay. Tayo po ay kanyang mga kapatid. Okay, say amen? The purpose of our discipleship, the purpose of our mentoring, and the purpose of this preaching is for us upang slowly but surely maging kamukha po tayo ni Jesus. For we shall see Him as He is and we shall be like Him. Okay, say amen? Palapan natin ang Lord. Glory to God. So, No denial, no fantasy. He felt it. Just like you and me. Saan nyo dinala yung aking kaibigan? Halip po kayo, Panginoon. Nakatayo siya sa harap ng punto, dinasaro. Emosyon pang tao yung nananay. Ang sabi niya, buksan nyo. Panginoon, Panginoon. Tatong araw na siya nakalip eh. Babaho na yan. Buksan nyo. At nagparin siya na ng ilong ang bahaw na. <laughs> At nang mabuksan yung, yung libingan, the shortest verse in the whole Bible. Amen? Jesus wept. Ano? Nag-iyak-iyakan siya? Aba, hindi po! Namatayan ka ng matali kong kaibigan, masakit yun! Ay, sa iyo, eh. Ay, hindi, pastor. Alam naman niya, nabubuhay yung si Lazaro mayamay kayo. Ano pagkakaiba? Alam naman natin na yung ating mahal sa buhay. Alam ko naman na si tatay ko isang araw bubuhay ng Diyos. Amen. Bakit ako nangilintim? Si Jesus nga nangilintim eh. Can say man? Sa problema na yung pinakaharap, hindi masamang umiyak. Can say man? Amen. Hindi masamang magdalong hati. Pero mga kapatid, huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya. Palapala natin ng Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Si David, oh, he was so discouraged. So discouraged. Ang dami nagdala ko sa kanyang isip. Tao lang. Grabe ito mga tao ito. Pagkatapos ng lahat ng lahat, lahat-lahat. 
Patuhin ako. Kalimutan na ba nila? Ako yung hero nila. Kung hindi dahil sa akin, patay na sila lahat ngayon. Ganun tayo, di ba? Tao lang. Pero mga kapatid, hindi po nagkasala si David. Then, let's go back to 1 Samuel chapter 20 verse 6. Hallelujah! The David was great in distress for the people's mistake of stoning him. Patuhin na natin yan. Wala palang kwenta yan eh. Pasikat ka lang pala yan eh. Pinabayaan yung pamilya natin. Ha? Sabi rito, because the soul of all the people was grieved every man for his sons and for his daughters. At least, ano binawad David? Sabi po ng Bible, but David encouraged himself in the Lord. Palapakan natin na pamilya. Minsan, natatatag ka pa yung problema natin kasi may problema na nga tayo. And I expect po yung best friend mo. Okay, next man lang. Di ba? Okay. Ito nga nangyari sa akin. Wala ka pa mo nag-text. Ay, talaga. Mag-urimentado na talaga ako. <laughs> when, when things like that happen to you, what will you do? Ano sabi ng Bible? Encourage yourself in the Lord. Palapag natin ang Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Encourage yourself in the Lord. Hallelujah! Si David, mga kapatid, ay may problema bagamat siya po ay anak ng Diyos. Hindi lamang basta anak, espesyal. In the book of Acts, chapter 13, verse 22, and when he had removed him, Speaking about Saul, he raised up unto them David to be their king. Sino yung he? God. Alright? Nung tinanggal ng Diyos si Saul, inyo po niya si David para maging hari ng Israel. To whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart which shall fulfill Israel. All my will. Si David ay sinubok ng sobrang bigal na pagsubok na siya'y umiyak ng sobrang lakas na iyak hanggang sa wala na siyang lakas umiyak mga kapatid. Bagamat siya po ay tao na may puso ayon sa puso ng Diyos. May puso ka ba? Lahat ng may puso magsabi kami. Ayon ba sa puso ng Diyos? Praise God. So, mga ganun ba mga kapatid? Dapat ma-realize po natin yung yes, Amen? Si David lang ba? Mga apostol. Mga apostol. Dati sa lupa pa lang ang pag-inisip natin kung yung Papa pinatakila, yung mga kardinal pinatakila din, pati mga bisya. At totoo lang malita ko, hindi ako, pastor, no? Mababa na hindi sa pastor kasi protestante. Ang pangarap ko maging pare. Ha? At ang madudaan ako nag-aaming sa akin. <laughs> But now, we are ministers of God. Ano yung sabi ng ministers? Tagapaglito. Hindi lang kami kung hindi tayong lahat. Kasi may palabangan natin ang Panginoon. Tagapaglito. 2 Corinthians 11.23-30 The Bible says, and pahingi natin yung hinanakit ni Pablo rito, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. Alam, sino tinutukoy dito mga kapatid na are they ministers of Christ? The other apostles. I would like to remind you that Paul was not called to be an apostle when Jesus Christ was alive. Nung buhay pa si Jesus, tumili ang Panginoon ng labindalawang mga apostol, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Luca, si Mateo, hindi po kasama si Pablo doon. Si Jesus ay namatay, nabuhay na maguli, umakit sa langit, pinalitan na si Judas, nagpikti, ang pinalit si Matias, wala pa si Pablo. Can say, man? Si Pablo ay naborn again, eventually naging apostol, Acts chapter 9. 
ang shadyadi town lately. And uh, marami nagdududa kung talaga bang apostol siya. And leo, side comment. Ito ang dahilan kung bakit si Pablo ay gumawa ng tent para mabuhay. Huh? Yung mga tao ang isasabi, ang mga pastor daw hindi dapat gumamit ang pera sa simbahan. Dapat daw gayahin si Pablo kasi sinuportahan niya yung kanyang sarili para maglingkod. Hindi po totoo yun. Si Pablo po ang nagturo na nasusulat ang mga naglilingkod sa altar na tinutukoy po yung mga pare sa panahon na lumantipan ay nabubuhay sa altar. Gayun din naman, ang dumagawa sa Ebanghelyo mga pastor ay nabubuhay sa Ebanghelyo. Yes, amen? Eh bakit siya gumawa ng ng tent to support himself. Eh, tuto na ang mga tao, tuto sa apostol o hindi. Kaya, imbis na siya gumamit, tinuro na lang niya. But, in reality, dala-dala po ni Pablo yun, pakinggalin niyo. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. Para bang sinabi? Hindi ko na dapat panggitin to, pero, you know, tao lang. Pakinggan natin. I am more kung sila'y mga ministro mas higit ako. Meron siyang karapatan. More than half of the New Testament siya sumulat. Meron nga apostol, walang sinulat niya sa 27 books. Eh. Mahigit ka lahat eh, si Pablo sumulat. Sabi niya, are they ministers? I am more. Okay? Agad ako sa sabi pa rito. In labors, more abundant. Mas marami kong ginawa. In stripes, about above measure. Translate natin. Si Pedro ba? Nagkalatay sa likod? Mas marami kong latay. Yes, amen? O yun ang sinasabi ni Pablo rito. In prisons, more frequent. Nakulong ba sila? Mas madalas ako. In depth of yung mga near-death experience. Iniwanan lang ng mga gumulti sa kanya kasi nagpanggap siyang patay. Sabi niya madalas. Look at verse 24. Of the Jews, five times received I for this tribe, save one. So, 39 stripes. Amen? Nagtumpot siyang nalatay ang kanyang tinanggap wala sa mga hudyo. Thrice was I beaten with rats. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I was I had been in the deep. In journeys often in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the brethren. Oh, Masama na ang loob niya sa mga hindi mara ng palataya. Pasaway pa ang mga miyembro. Hello? Lahat ng pasaway magsabi ka. Pinapasama ka pa niya loob. Ang kapatid, kung pag-ausapan natin yung pinagagaling ni Pablo doon, na kung magugulat ka. Mga sama ng loob ni Pablo sa mga kapatidan. <coughs> Tapos dito mga kapatid, ano pa sabi? Uh, ano ba yun ulit? Verse ang tayo, 27. In weariness and painfulness, in watching over often, in hunger and thirst, in fasting, in fastings often. Sino siya yung nagpa-fasting? Okay, nagpapasting. Nagpapasting tayo kasi meron tayong hinihingi. Yung more spiritual kung sumagot, ay kahit kung hindi ako nagpapasting, gusto ko lang kung mas mapalapit sa Lord. Good answer. That's good. Good answer. Good answer na why. Pero sa panahon ng step, tatlo ang dahilan kung bakit nagpapasting mga kapatiran. Para mapalapit sa Lord, 
may hinihingi at saka nagdadami. <laughs> si Pablo nagpapansin bakit walang makain. <laughs> oh my, hallelujah. Mahirap mga kapatid. You know, ano po yung common denominator between Paul, Peter, Jeremiah, and Joseph? Anybody? Bible, please. They were ex-convicts. ex <laughs> Hello? Anak ko nung lahat. Lahat ko ng kasalanan. Joseph. Nakulong. Yes, yes, yes. Jeremiah. Nakulong. Peter. Nakulong. Si Pablo. Madalas. Mga kapatid, bagay kayo bagbat ng mga pagsubok. Hallelujah. Baka i-recite mo yung Philippians 121 ba yun? Yung ba yun? Ano yun? Yung ba yung i-recite mo kanina? Ano yun? Ano yun? For to me, to live is Christ and to die is Him. Lord, patayin mo na lang ako. Ha? Baka sana, sinasabi natin ito ng message. Pero kung sasabihin natin ito, mga kapatid, dahilan sa bakit ka na, something is wrong. Amen? I think I quoted this verse last time. Sana gayahin natin si Hope. Magpag-uusapan yung mga pagsubok, wala na pong dumanas ng pinakamabigat. Mali pa kay Hope. And what was Job's attitude? In the book of Job, chapter 13, verse 15, After all of those trials, and... sa paligid ng buhay niya, pati na sa kanyang sariling buhay, ano po ang sabi ni Hope? Though he, God, Though God slay me, yet I will trust in Him. Yes, amen. But I will maintain my own ways before Him. And the most important thing that we must remember this in this message, kahit ano mangyari sa pagsubok na yung dinaran sa Panginoon, kahit gano kahirap, kahit gusto na sumuko, katulad ni Hope, mga kapatid, huwag mong kakalimutan na anakan ng Diyos. Kasi may palapakan natin ang Lord. Kasi yung iba, parang nagiging resistensya yung pagsubok. Para gumawa ng hindi tama. Kaya bang, oh, sa iyo man mangyari nangyari sa akin? Mga kalimutan ng kristyano ka. Eh, hindi po dapat ipagbala kayong ganang mga pananalita. Mahiya tayo sa Diyos. Kung dahil sa pagsubok na kalimutan natin na tayo po ay anak ng Diyos. Can you say amen? Because Romans 8.28 tells us that all things work together for good to them that love the Lord. Hindi lang natin aalalahanin palagi na Diyos ay buhay kundi ang lahat ng mga bagay ay pinapayagan niyang mangyari hindi sa ating kasasama kundi sa ikabubuti nating lahat na umiibig sa ating Panginoon. Can you say amen? Glory to God. Hallelujah. And instead of questioning God for your misery why don't you search your heart and make an inventory baka naman hindi talaga pagsubok yan, baka palo yan. No? Baka merong gusto ipakorek sa iyo, Panginoon. Okay, say amen? Hallelujah. Look at Psalms 55 verse 19. Bible says, God shall hear and afflict them even he that abided of old Sila because they have no changes. Therefore, they fear not God. Hindi kasi sila nagbabago. Hindi kasi sila natatakot sa Diyos. 
talking about Israel. You say amen? Hallelujah, praise God. Deuteronomy 8, 2 to 3. The Bible says, And thou shalt remember all the way which the Lord thy God let thee these forty years in the wilderness to humble thee and to prove thee to know that that was to know what was in thy heart whether thou would escape his commandment or not. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know that he might make thee know that man doth not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the Lord that man lives. Pagka naging makalaman tayo, makamundog tayo, naging selfish po tayo, mga kapatid. God will do something. But let us not forget the second part of verse 3. While God humbled them, in his third pujan, the Lord fed them with mana. Listen, in the midst of your trials and tribulation, let us be sensitive to the hand of the Lord. Hindi po tayo iwan ng Panginoon, no matter what happens. Panapanan natin ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. That was was in the heart and mind of Job when he said, Though you slay me, I will still trust in thee. Amen? Hallelujah. And finally, mga kapatid, know this. If you are a child of God, lahat ng anak ng Diyos magsabing Amen. Amen. Even troubles are blessings. Tawag po ng salikutan dyan ay blessing in disguise. Welcome everything. You are a child of God. Knowing the fact that nothing will come to you unless He approves it. Pagtiwala po tayo sa Kanya. Malalagpasan po natin ang ating mga pagsubok. Can you say amen? Hallelujah. Look at Psalms 119, verse 67. Before I was afflicted, I went astray. But now have I kept thy word. Psalm 51, ang sabi po ni David, Thy word have I kept in my heart, that I may not commit sin against thee. New Testament, Hebrews 12, 11, the Bible says, Now, no chastening for the present seamen to be joyous, but grievous. Ang pagpalo ng Diyos ay hindi nakaka-enjoy. Sino sa inyo mga kapatid na ga-enjoy sa mga pagsubo? Kanina, umawi tayo, ibus mo. Blessing yun. Eh kung pagsubok, sabi mo, Ibus sa kanya. Praise God. A natural. Pinakita ng Lord. Pare-pareho tayo. When, when God was manifest the flesh, He was tempted the same way we are tempted. To say no to troubles. Di ba? Na bilang God, nalaman niya, nakita niya, very vivid. Nabukas, ipapakos siya sa krus. Kitang-kita niya. Pumulang dito yung dugo. Kita niya. Isinali ng Quran at tinik. Oo, oh, bilang Diyos, nakita niya. Bilang tao, natapos niya. Nag pray siya. Sabi niya, Father, if it's possible, let this come pass from me. You say, man? It is allowed that we pray like human. Because we are human. Can you say amen? But do not forget, you are a child of God. Can you say amen? And a child of God will pray like Jesus prayed. Nevertheless, not my will, but thy be done. Pagpapala natin ang Lord. Hallelujah! Kaya may ang versikulo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And I love the second part. Who? For the joy that was set before him, suffered the shame, endured the cross, and sat down on the right hand of God. Amen? If we be like Jesus, mga kapatid, isa lang po ang ating direksyon para nagumpay. Now, in conclusion, praise God. 
Remind yourself, number one, that you are God's. Can you say amen? God is aware of your existence 24 7. Not only that. Sabi nga ng Psalms, nakaukit ang iyong pangalan sa kanyang palat. That alone, kung talagang totoo sa'yo yung salita ng Diyos, hindi ka talaga dapat nagawa. Malilimutan ba na ang ina ang anak magaling sa kanya? Ano yun? Sabi na ito, di po simple. Ngunit kahit malimutan Nang ina, ang anak niyang pangalan. Imposible ma malimutan ang ina yung kanyang anak. Pero sabi ng Lord, kahit malimutan. Ano sabi ng Lord? Hindi kita malilimutan. Kailan may di pangalan. Mga kapatid, you welcome that song for yourself. Huwag mong tutugi sa patay. Kasi sa libutan, pampatay yun eh. Pampuhay kaya yun. Amen? Yan ang, yan ang ano, yan ang pinsong ng Lord para sa kanyang mga anak. Palapakan natin ang mga ito. Hallelujah! Number two, just like David, recall his past mercies. Oh, pastor. That's first. Like, sabi ka sa amin, past is first. But hey, listen. God is a God who never changes. Hindi kasi diligtas at pinagpala noon pagkatapos ngayon ay hindi na. Can you say amen? Number three, turn to Him. Pagka tayo po ay nasa pagsubok may problema, huwag sa iyong kaibigan. Huwag sa iyong pangakaw. Huwag doon sa kilala mo sa gobyerno. Can you say amen? Turn to God. First John 1 John 1.9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. We turn to the Lord. Psalms 34 verse 6 This poor man cried and the Lord what? Heard him and sent him out of all his troubles. No, sir. That is the heart of God speaking to His people. Can you say amen? Hallelujah. So turn to God. And hey, listen. Inquire of Him. He is your God. Hindi mo alam ang gagawin mo. Alam niya ang gagawin mo. At sasabihin niya sa'yo. Can you say amen? Hallelujah. David was under pressure. Bawa din siya ng mga tao. Pero mga kapatid, in the midst of the trial, in the mind and heart of David, God was with him. Hindi niya ginamit yung, ah, pinatay ko si Bilaya. Ayaw kong lusupin yung mga tao. Ay, luma. Nakatapos na ng gera, nanalo kami. No, look, look. Uh, let me see. I can find out what. Hallelujah. In, in verse 8, glory to God. Uh, 1 Samuel chapter 30, verse 8, the Bible says, And David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail make cover. Mga kapatid, prayer is not just hindi po ito pala mote sa buhay ng Kristiyano. Pray. Yes, amen? Hallelujah. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang bawat hakbangin na yung gagawin. Magtiwala mo tayo sa Diyos. Yes, amen? Hallelujah. Praise God. And when you ask God, obey Him. And David obeyed. And trust the Lord that what He has promised, it will come to pass. Sa'yo lahat ay tumayo, mga kapatid, sa mga oras na ito. Glory to God. 
Maris is goodness. Kung papansin niyo po natin, marami po ang mga pagsubok ni David, hindi natin nga napansin. Kung hindi natin scrutinize. Alam niyo kung bakit, nangingiba po po yung kanya mga pagkapasalamat. You will read those 150 chapters in the book of Acts. Nangingiba po po mga kapatid ang pagkapasalamat sa kabutihan ng Diyos. I am good
somebody sing now. Oh, somebody, somebody speak less right Listen, you 
are here because your soul is longing for the Spirit of God. Hallelujah! Our faith is not in words only. Sabi ni David, come and see. Come and taste His goodness. Christianity is about experiencing God in our lives. Hallelujah. Otherwise, you are just an attending, an observer, and that will not do you any good. But we are His children. Can you say amen? Tayo di mga anak ng Diyos. Pinanak sa kanyang kalooban. Lumalakad ay sa kanyang Espiritu. Kaya mas ang pahinati ng Panginoon sa mga orang ng God. Oh, God of the night. sa napaka-importante yung bahagi. Ito po yung diretso ang pinagutos ng ating Panginoon. Ang sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Malik na bagay, pero napaka-maulugan. Tapos sa ubas ay simbolo ng kanyang dugo. Pinagutong-utong na tinapay ay simbolo ng kanyang katawan. Everybody is welcome to join. Kaya at first time na kayo nakarating dito, dalawang bagay lang. I want you to acknowledge the body and the blood of Jesus. Believe that God Himself was manifest in the flesh, was crucified, died, and rose again for you, for the salvation of your soul. Secondly, set your heart. If there is any sin against God, against people, against anybody that you have committed, ask forgiveness and believe that He forgives you at pagkatapos ito ay malaya ang mga kasama sa aming ibang mga buwan. Let us pray. Narito ko, Panginoon, ang pinagbutog-butog na tinapay, katas ang upas, simulan na yung katawan at dugo na binigay para sa amin. Sanctify these elements. Ayaan mo na lahat ng kakain at tin ay tatanggap ng panibagong kasiklahan sa kanyang pananampalataya. Lord, make us all worthy to participate. Cleanse us from our sins against you, against anybody. And we proclaim our faith to you. Ikaw ang naging isang Diyos na hayag sa laman, na bayubay sa krus, na matay, inilibingan na buhay na magulit, kung pangiligtas kami sa aming mga kasalanan. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Buhay natin natin mga kakakakak. Buhay natin natin mga kakakakak.
delivered unto you that the Lord Jesus, the same time in which he was betrayed, to pray. And when he had given thanks, he prayed it and said, saying, Eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had some saying, This cup is the New Testament in my blood. This we as ought to drink them in remembrance of him.